hello good morning students today we are going to discuss about uh, the new topic with new point this is the nucleus we know that the cell mostly eukaryotic cell having three basic components in it uh, we have already uh, discussed about it so three components three basic components of eukaryotic cell is firstly nucleus then another one is the cytoplasm and third one is the plasma membrane or cell membrane okay so uh, in previous lecture uh, we completed the discuss our discussion uh, of uh, plasma membrane then cytoplasm and also membrane bound organelles which is present in the cytoplasm okay uh, after that we move towards the next point this is the nucleus uh, we know that it is very important point of the cell because all the biological activities uh, which is uh, coordinated by this nucleus that's why the nucleus is uh, said as a brain of the cell cell cha brain mhanun apan tela olokto karan sagla biological activities na coordinate karnyacha kaam je ahe te nucleus karat asto tar nucleus teen basic components cha ek part ahe cell cha eukaryotic cell cha asa apan mhanu shakto बट व्हेन वी थिंक अबाउट द प्रोक्युरेटिक सेल प्रोक्युरेटिक सेलच्या संदर्भात जर आपण विचार केला तर त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस प्रेझेंट नसतो परंतु जे जेनेटिक मटेरियल आहे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे ती जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डेन्स मटेरियलच्या माध्यमातून डेन्सली अरेंज केलेले असते आणि त्याला एक स्पेसिफिक नाव दिलेलं असतं त्याचं नाव आहे न्यूक्लिओयड काय नाव आहे त्याचं न्यूक्लिओयड असं आपण म्हणतो परंतु आपण या सेशनमध्ये फक्त युक्युरेटिक सेल संदर्भात बघणार आहोत तर बघा न्यूक्लिअसचं स्ट्रक्चर कसं असतं the structure of nucleus of a eukaryotic cell become distinct in a non living cell or during interphase ha na baka yacha structure kasa hai distinct asta in non living sorry non living not non dividing cells manje kay tar he je nucleus hai yacha structure tumhala dividing stage madhe vyavasthit dista as compared to non dividing cells during interphase such an interphase nucleus is made up of nuclear envelope ani he is cell division cell division madli je interphase hai ya interphase madhe tumhala nucleus cha composition kasa asta in interphase the nucleus is made up of nuclear envelope nuclear envelope asta manje nucleus la cover karnara je outer covering ahe nucleus cha tela apan nuclear envelope asto न्यूक्लिओप्लाजम जसा सेलचा सायटोप्लाजम असतो तसा न्यूक्लिअच्या आतमध्ये जे फ्यूडलाईक स्ट्रक्चर आहे त्याला आपण जनरली न्यूक्लिओप्लाजम असं म्हणतो ते त्याच्यामध्ये असतं न्यूक्लिओलस असतं आणि क्रोमॅटिन नेटवर्क की ज्याच्यापासून क्रोमोसोम्स तयार होतात आणि ज्याच्यामध्ये जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डी एन ए आर एन ए हे असतं ओके तर हे तीनही कॉम्पोनंट चारही कॉम्पोनंट इंटरफेसच्या वेळी न्यूक्लिअसमध्ये तुम्हाला दिसून येतं आता न्यूक्लिअर इन्व्हेलप काय आहे आपण दोन्ही प्रकारच्या सेल्स बघितलेले आहेत प्रोक्युरेटिक सेल्स पण बघितलेले आणि युक्युरेटिक सेल्स पण बघितलेले प्रोक्युरेटिक सेलमध्ये न्यूक्लिअर इन्व्हेलप नसतं आणि युक्युरेटिक सेलमध्ये न्यूक्लिअसच्या बाहेर जे कवरिंग असतं की ज्याला आपण न्यूक्लिअर इन्व्हेलप असं म्हणतो हो ना आणि त्या न्यूक्लिअर इन्व्हेलपच्या बाहेर काय असतं सायटोप्लाजम असतो सेलचा आपण म्हणलेला आहे आता हा जो न्यूक्लिअस आहे इन केस ऑफ प्लॅन्ट सेल प्लॅन्ट सेलमध्ये थोडा साईडला असतो आणि इन केस ऑफ ॲनिमल सेल ॲट द सेंटर ऑफ सेल सेलच्या सेंटरला असतो तर न्यूक्लिअर इन्व्हेलप कसा असतो बघा न्यूक्लिअर इन्व्हेलप इज अ डबल वॉल्ड डिलिमिटिंग मेंब्रेन ऑफ न्यूक्लिअस न्यूक्लिअसचा डबल मेंब्रेन मेंब्रेनस कवरिंग किंवा वॉल डबल वॉल्ड कवरिंग आहे ज्याला आपण इन्व्हेलप न्यूक्लिअर इन्व्हेलप म्हणतो टू मेंब्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इच ऑदर बाय पेरी न्यूक्लिअर स्पेस आणि हे जे दोन्ही मेंब्रेन्स आहेत की ज्याच्या माध्यमातून न्यूक्लिअर मेंब्रेन तयार झालेला आहे आणि न्यूक्लिओलस किंवा जे मटेरियल आहे न्यूक्लिअस त्याला आउटर मोस्ट कवरिंग आहे तर हे दोन्ही मेंब्रेन एकमेकांपासून सेपरेट होतात बाय पेरी न्यूक्लिअर स्पेस पेरी न्यूक्लिअर स्पेसनं ते डिवाईड केले जातात त्याचं साईज किती असते बघा टेन टू फिफ्टी एन एम एवढी त्याच्यामध्ये स्पेस असते आता आउटर मेमरेन कसं असतं बघा द आउटर मेमरेन इज कनेक्टेड विथ इंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम ॲट प्लेसेस म्हणजे काय तर हा जो न्यूक्लिअर इन्व्हेलप आहे या न्यूक्लिअर इन्व्हेलपच्या बाहेर 
सगळ्यात जवळ असणारं जो कॉम्पोनंट आहे सेल ऑर्गेनेल आहे की ज्याच्यामध्ये प्रोटीन सिंथेसिस नावाची प्रक्रिया कॅरेड आउट होते आणि असा इंडोप्लाझमिक रेटिकुलम त्याच्याशी कनेक्टेड असतो इट अल्सो हार्बर्स रायबोझोम्स ऑन इट आणि या रायबोझोमच्या सरफेसवर हे जे रायबोझोम पार्टिकल्स आहेत हे इंडोप्लाझमिक रेटिकुलमच्या सरफेसवर काय असतात हे रायबोझोमचे पार्टिकल्स तुम्हाला दिसून येतात द इनर मेमरेन इज अ लँड बाय न्यूक्लियर लॅमिना हे झालं आउटर मेमरेनच्या संदर्भात आपण चर्चा करत आहोत न्यूक्लियर मेमरेन आणि न्यूक्लियर इन्वेलप ज्याला आपण म्हणतो आहे आणि इनर मेमरेन काय बघा लॅमिना अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फायबर्स दॅट हेल्प इन मेंटेनिंग शेप ऑफ द न्यूक्लियस म्हणजे इनर मेमरेन ज्या न्यूक्लियसचा शेपसाठी रिस्पॉन्सिबल असतं शेप मेंटेन करण्याचं काम करत असताना त्याच्यासाठी हेल्पफुल असतात ते प्रोटीन फायबर्स असतात नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फायबर द टू मेमरेन्स अलॉंग विथ पेरी न्यूक्लियर स्पेस हेल्प्स इन सेपरेटिंग न्यूक्लिओप्लाझम फ्रॉम द सायटोप्लाझम आणि सेलचं स्ट्रक्चर ज्या वेळेला आपण पाहतो त्याच्यामध्ये जो सेलचं सायटोप्लाझम आहे आहे आणि न्यूक्लियसचा आतला न्यूक्लिओप्लाझम आहे या दोघांना सेपरेट करण्याचं जे काम आहे ते कोण करत असते हे दोन मेमरेन असतात म्हणजेच ज्याला आपण न्यूक्लिअर मेमरेन असं म्हणतो ते असतात ओके म्हणजेच पेरी न्यूक्लिअर स्पेस हेल्प इन द सेपरेटिंग न्यूक्लिओप्लाझम फ्रॉम द सायटो याच्यावर प्रश्न तुम्हाला विचारला जातो की न्यूक्लिओप्लाझम आणि सायटोप्लाझम या दोघांना सेपरेट करणारा कॉम्पोनंट कोणता आहे तर निश्चितपणे तुम्ही ही पेरी न्यूक्लिअर स्पेस किंवा याच्या व्यतिरिक्त सगळ्यात जवळचं उत्तर असेल ते न्यूक्लि न्यूक्लिअर इन्व्हेलप असं आपण म्हणू शकतो हवेअर न्यूक्लिअर मेमरेन इज नॉट कंटिन्युअस आणि म्हणूनच हे न्यूक्लिअर मेमरेन जे आहे ते कंटिन्युअस नसतं ॲट प्लेसेस देर आर स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड एज न्यूक्लिओ पोअर आणि याच्यामध्ये काही पोअर्स काही छिद्र असतात की ज्याला आपण न्यूक्लिओ पोअर्स प्रेझेंट असतात फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सायटोप्लाझम टू न्यूक्लिओप्लाझम अँड न्यूक्लिओप्लाझम टू सायटोप्लाझम ओके ऑफ द सेल द न्यूक्लिओ पोअर आर गार्डेड बाय पोअर कॉम्प्लेक्सेस विच रेग्युलेट फ्लो ऑफ सबस्टन्सेस फ्रॉम न्यूक्लिअस टू सायटोप्लाझम अँड इट रिवर्स डिरेक्शन म्हणजेच काय तर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जे आहे ते या पोअर्स या न्यूक्लिअर पोअर्सच्या माध्यमातून होत असतात ओके आता हे झालं न्यूक्लिअस आता तुम्ही डायग्राम बघू शकता या न्यूक्लिअसची जे युकॅरेटिक सेलमध्ये तुम्हाला दिसून येतं आहे न्यूक्लिअस हे तुम्हाला न्यूक्लिअर मेमरेन दिसणार आहे किंवा न्यूक्लिअर इन्व्हेलप म्हणायचं आहे दोन लेयर्सने बनलेलं तुम्हाला दिसतं आहे त्याच्यामध्ये असणारे जे स्पेस आहे त्याला पेरी न्यूक्लिअर स्पेस असं आपण म्हणतो त्याच्यानंतर न्यूक्लिअ छिद्र दिसत आहेत पोअर्स दिसत आहेत त्यानाला आपण न्यूक्लिअर पोअर्स असं म्हणतो न्यूक्लिअर मेमरेन इथं आहे न्यूक्लिओप्लाझम म्हणजे न्यूक्लिअसच्या आतमध्ये जे फ्लूडलाईक स्ट्रक्चर आहे ज्याला आपण न्यूक्लिओप्लाझम म्हणतो आहे त्याच्या आत ॲट द सेंटर ऑफ न्यूक्लिअस न्यूक्लिओ ओलस प्रेझेंट आहे क्रोमॅटेड नेटवर्क सुद्धा याच्यामध्ये प्रेझेंट असतं ओके तर आपण बघूया त्याचे न्यूक्लिअर न्यूक्लिअस जो आहे त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे आणि त्याच्या संदर्भात काय डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे द न्यूक्लिओप्लाझम ऑर कॅरिओलिम्फ कंटेन्स व्हेरियस सबस्टन्सेस लाईक न्यूक्लिक ॲसिड्स प्रोटीन मोलिक्युल्स मिनरल्स अँड सॉल्स म्हणजे काय तर हा जो न्यूक्लिअस आहे या न्यूक्लिअसच्या आतमध्ये न्यूक्लिओप्लाझम आहे ज्याला आपण कॅरिओलिम्प असं म्हणतो याच्यामध्ये काय काय प्रेझेंट्स असतं कुठले वेरियस सबस्टन्सेस असतात मग याच्यामध्ये न्यूक्लिक ॲसिड्स जसं की आर एन ए डी एन ए असतात प्रोटीन मोलिक्युल्स असतात मिनरल्स असतात अँड सॉल्टसुद्धा याच्यामध्ये प्रेझेंट इट कंटेन क्रोमेटिड नेटवर्क म्हणजे ज्याच्यापासून क्रोमोसोम्स तयार होतात असे क्रोमेटीन नेटवर्कसुद्धा याच्यामध्ये तुम्हाला दिसून येतं अँड न्यूक्लिओलस आता न्यूक्लिओलस कसं आहे ॲट द सेंटर ऑफ सेल म्हणजेच ॲट द सेंटर ऑफ न्यूक्लिअस अँड न्यूक्लिओलस काय असतं आणि त्याचं स्ट्रक्चर कसं असतं द न्यूक्लिओलस इज अनादर कॉम्पोनंट विच इज नॉट बाउंड बाय द सेल मेमरेन आणि हा सेल मेमरेननं बाउंड नसतो ओके द न्यूक्लिओलस इज मेड अप ऑफ आर आर एन ए म्हणजे रायबोझोमल आर एन एनं हा तयार झालेला असतो अँड रायबोझोमल प्रोटीन्स अँड इट इज बेस्ट नोन ॲज द साईट ऑफ रायबोझोम बायोजेनेसिस आणि या न्यूक्लिओलसला बायो रायबोझोम बायोजेनेसिसची साईट मानली जाते कारण इथं रायबोझोम पार्टिकल्स तयार होत असतात डिपेंडिंग ऑन द सिंथेटिक ॲक्टिव्हिटी ऑफ अ सेल देर आर वन ऑर मोर न्यूक्लिओलाय प्रेझेंट इन द न्यूक्लिओप्लाझम अँड न्यूक्लिओप्लाझममध्ये अकॉर्डिंग टू द टाईप ऑफ सेल ऑर अकॉर्डिंग टू द टाईप ऑफ न्यूक्लिओलस त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या न्यूक्लिओलाय प्रेझेंट असतात फॉर एक्झाम्पल 
सेल्स ऑफ ऊ साइड कंटेन लार्ज न्यूक्लियोलस वेर एज स्पर्म सेल कंटेन स्मॉल इन कॉन्सिक्यूस वन दे अपेर ऐज डेन्स पेरिकल बॉडीज प्रेजेंट निर क्रोमैटीन नेटवर्क है कस क्रोमैटीन नेटवर्क से जवर प्रेजेंट आत दे प्रोड्यूस आर आर एन एजे का तैयार करता बगा आर आर एन एजेस का रायबोजोमल आर एन ए का तैयार करना च काम करता एंड रायबोजोमल प्रोटीन वेच आर देन ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाजम ये नर साइटोप्लाजम में ट्रांसपोर्ट किया जाता फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाजम टू साइटोप्लाजम विथ द हेल्प ऑफ न्यूक्लियो पोर्स एंड आर असेम्बल टुगेदर टू फॉर्म रायबोजोम्स आज एकत्रित का तैयार होता रायबोजोम्स तैयार होता ओके अशा पद्धतिन हा जो सेल का व्री इम्पॉर्टंट कॉम्पोनट है कि ज्यादा अपन न्यूक्लिओलस मन तो सेंटर ऑफ सेल अन तो न्यूक्लिओलस स्ट्रक्चर आप बगित प्रत्येक स्ट्रक्चर के कॉम्पोनट्स बगित प्रत्येक न्यूक्लिस्ट के कॉम्पोनट बगित कॉम्पोनट के फंक्शन्स का कॉर्डिनेशन सेल से का है यह सदर्भत अपन चर्चा के लिए आई होप तुम्हार सर्वान ये लक्षा आल अल जर का अड़चण आती तो निश्चितपने तुम्हें माला व्हाट्सअप शेयर करू शकता अपन ती सॉल्व करने का प्रयत्न करूँ पुढ़ तादे क्रोमैटेड मटेरियल का अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस का सदर्भत अपन चर्चा करूं इधर आज ये अपन थे थैंक यू थैंक यू वेरी मच